ஹாய் திஸ் இஸ் ஹரி அண்ட் இட் இஸ் லேர்னிங் டியூப் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எந்த லெசன் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் தேர்டு டேமில் எக்ஸ்ப்ளோரிங் கான்டினென்ட் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் அண்டார்டிகா இந்த இந்த ஒரு லெசனை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் ஆஃப்ரிக்கா கான்டினென்ட்டை பற்றி ஃபுல்லாக இந்த லெசனில் பார்த்துடலாம் ஆஃப்ரிக்காவோட லொக்கேஷன் அண்ட் சைஸ் அதாவது லொக்கேஷன் எந்த ஒரு பிளேஸோட லொக்கேஷனை சொல்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு ரெண்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டிடியூட் அதாவது அட்ச ரேகை செகண்ட் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஞ்சிடியூட் தீர்க்க ரேகை இப்போ நம்ம ஆஃப்ரிக்காவோட லேட்டிடியூட் பார்த்துடலாம் ஆஃப்ரிக்காவோட லேட்டிடியூட் அதாவது தேர்ட்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் நார்த்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஒன் மினிட்ஸ் சவுத் இந்த பேரல லைன்குள்ளே தான் ஆஃப்ரிக்கா எக்ஸாக்டாக இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா லாஞ்சிடியூட் அதாவது தீர்க்க ரேகை செவன் செவன்டீன் டிகிரி தேர்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் வெஸ்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் டிகிரி டுவெண்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் ஈஸ்ட் இந்த லைன்குள்ளே தான் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா அதாவது இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா கான்டினென்ட் இருக்குது இது வந்து நாலு எமோஸ்பியர்லேயும் இருக்கும் எமோஸ்பியர்னால் எதுவும் கிடையாது அரைகோலங்கள் அதாவது பூமியோட நாலு அரைகோலம் வடக்கரைகோலம் தெற்கரைகோலம் மேற்கரைகோலம் கிழக்கு அரைகோலம் இந்த நாலு அரைகோலத்துலேயும் இருக்கிற ஒரு கான்டினென்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃப்ரிக்கா கான்டினென்ட் தான் அப்புறம் மூணு முக்கியமான லேட்டிடியூட் அதாவது தி அச்சரேகையில் இருக்கிற மூணு முக்கியமான லைன் வந்து ஆஃப்ரிக்கா வழியாக கிராஸ் ஆகும் இந்த கான்டினென்ட்டில் மட்டும்தான் இந்த மூணு லைன்மே கிராஸ் ஆகும் அதில் ஃபஸ்ட் லைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வேட்டர் அதாவது பூமத்திய ரேகை பூமியை ரெண்டாக பிரிக்கிற கோடு அதுதான் வந்து ஆஃப்ரிக்காவும் என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் கடக ரேகைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த லைன் என்னென்னா இந்தியாவை பாதியாக பிரிக்கும் அதாவது ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும் இந்த லைனும் ஆஃப்ரிக்கா வழியாக கிராஸ் ஆகுது தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் அதாவது மகர ரேகை இது வந்து ஆஸ்திரேலியா கான்டினென்ட் ரெண்டாக பிரிக்கும் இது ஆஃப்ரிக்காவையும் கிராஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு முக்கியமான லேட்டிடியூடும் உங்களுக்கு எதில் கிராஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் கிராஸ் ஆகும் அடுத்து பிரைம் மெரிடியன் இந்த பிரைம் மெரிடியனை வச்சு தான் வேர்ல்டு டைமை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த பிரைமரிடியனும் ஆஃப்ரிக்காவில் கிராஸ் ஆகும் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா கானான்ற நாட்டில் ஆக்ரா அப்படின்ற கேபிட்டல் அந்த வழியாக என்ன பண்ணுன்னா பிரைமரிடியன் வந்து கிராஸ் ஆகும் அப்புறம் ஆஃப்ரிக்காவோட நார்த்து சவுத் எக்ஸ்டெண்ட் அதாவது நார்த்துலேருந்து சவுத் வரைக்கும் இது எத்தனை கிலோமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ கிலோமீட்டர் அப்புறம் ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் வரைக்கும் இந்த எத்தனை கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆஃப்ரிக்காவோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன்ஸ் இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அதாவது முப்பது புள்ளி முப்பத்தி ஆறு மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு ஆஃப்ரிக்கா ப்ளஸ் இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் அதாவது நூறு பர்சன்டேஜ் லேண்டில் இருபது புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் லேண்டை எது கவர் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா கான்டினெண்ட் வேர்ல்டுலேயே ரெண்டாவது பெரிய கான்டினென்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா மக்கள் தொகையிலையும் ரெண்டாவது பெரிய கான்டினென்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா இது ரெண்டுலேயுமே ஃபஸ்ட்டு கான்டினென்ட் எதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஏஷியா இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவை யார் கண்டுபிடிப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் அப்புறம் ஹெச்எம் ஸ்டான்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க இதுக்கு வந்து டார்க் கான்டினென்ட்னு சொல்லிட்டு ஹெச்எம் ஸ்டான்லி வந்து பேர் வச்சுருவார் எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டில் எதனால் அந்த பேர் வைப்பார்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இன்டீரியர் அதாவது இந்த கான்டினென்ட்டுக்கு நடுவில் இவங்களால் போகவே முடியாது என்ன இருக்குன்னு இவங்களால் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா இதுக்கு டார்க் கான்டினென்ட்டுன்னு பேர் வச்சுருவார் அப்புறம் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு இன்னொரு நிக் நேம் இருக்குது அதாவது மதர் கான்டினென்ட் மதர் கான்டினென்ட்டை ஏன் வைப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மனிதனை இங்கே தான் தோன்றுச்சின்னு சொல்லிட்டு கருதுறதுனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்கு வந்து மதர் கான்டினென்ட்னு வச்சுருவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் பீயிங் தோன்றுறது எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா ஸோ இதுக்கு வந்து மதர் கான்டினென்ட் அதாவது தாய் கண்டம்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுருவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் மொத்தம் ஐம்பத்தி நாலு கண்ட்ரிஸ் இருக்கும் ஆஃப்ரிக்காவோட ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் டிவிஷன்ஸ் அப்புறம் அங்கே இருக்கிற கிளைமேட் இதை பற்றி எல்லாத்தையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்